leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Jornal de Olho no Social, girando e de olho no entorno do estado de Goiás. A nossa equipe recebeu uma denúncia ali da cidade Linda Vista, conhecido como Bitaco. É isso mesmo, produção? É isso aí. Linda Vista, conhecido como Bitaco. Linda Vista que é distrito de Cesarina, a 95 quilômetros de Goiânia, lá na cidade Linda Vista, Cesarina. É isso mesmo. Quem ligou para nossa produção foi Alberto Paulo Cordeiro. É isso mesmo. Ligou para nossa produção, falou de uma denúncia ali e a nossa equipe esteve lá conferindo o que é, que é essa denúncia. Linda Vista... Uma cidade bonita, uma cidade que tem um povo ordeiro. A nossa equipe esteve ali fazendo umas entrevistas antigamente, ali, ó, um tempo atrás, a respeito do CIMEI, a respeito da praça, a respeito da quadra de esporte e o campo de futebol. Meu Deus do céu, até hoje eles não resolveram nada. E a nossa equipe foi lá conferir o que, que o Alberto tem a dizer a respeito de uma denúncia. Vocês vão acompanhar o que é essa denúncia. Mas dentre essas denúncias, tem várias coisas que estão acontecendo ali na cidade de Cesarina. E ninguém toma providência. Eu acho que o prefeito, o antigo prefeito lá, o João do Queijo, aí o João do Queijo perdeu para o Franquinho. Me parece que o João do Queijo deixou ali a cidade abandonada. E agora o Franquinho entrou e está tendo dificuldade né, de pagar os funcionários, de fazer, terminar o serviço que foi feito ali pelos pessoal, começou e não fez, o dinheiro foi para onde? Cadê o dinheiro da obra do CIMEI, da quadra de esporte, da praça? Para onde foi que não acabou até hoje? Então, o Alberto, o Alberto ele é presidente da Associação Recreativa de Linda Vista, né? Parece que ele mexe com motocross ali, uma turma ali que fica brincando ali, parece que tem que... Vai uma empresa para ali, tá tomando espaço, mas ele não é contra essa empresa não. Ele quer que deixe o espaço para ele. Eu estou aqui na cidade de Cesarina, distrito de Linda Vista, com meu amigo Alberto Paulo Cordeiro. Ele vai falar um pouquinho para nós aqui sobre o motocross aqui. Boa tarde. Boa tarde. Hoje você tem uma associação. Qual que seria essa associação? É a Associação Recreativa Esportiva de Linda Vista. Né? Hoje é um momento de, de união dos pilotos, que a gente consegue fazer isso aqui todo ano. Né? É uma confraternização final do ano de motocross. Estamos fechando o ano com chave de ouro, né? Apesar de não ter o apoio, o apoio da prefeitura, como foi um, um compromisso que a gente fez na campanha do prefeito atual Franquinho, né? É, a gente tinha um compromisso de ter uma corrida por ano aqui em Linda Vista. E ele não conseguiu cumprir esse compromisso com a gente, mas hoje estamos aqui mostrando que os pilotos são tão unidos, o motocross no estado de Goiás, no Brasil e em todos os municípios, porque aqui tem pilotos de todo lugar. Hoje está aqui participando, são componentes da nossa associação, pilotos de fora também, e estamos aqui fechando com chave de ouro, graças a Deus, o motocross deste ano de 2018. Seu nome completo? Vanderlei Luiz da Silva Júnior. Você vem de onde, Vanderlei? Nós somos de Edeia, Goiás. E vem correr Linda Vista? Viemos correr aqui, a pista é muito boa para treino, a gente treina lá, mas precisamos de umas pistas diferenciadas para a gente treinar, a pista aqui é ótima. E estamos aí, firme, nos treina aí direto, quase todo final de semana a gente estamos aqui treinando, junto à equipe, você pode ver que tem muita gente aí treinando aí, 
É uma equipe muito grande a gente traz de lá. A gente vem até rodando pela estrada ontem vez, quando está sem condição. A gente traz o açaí, porque minhas condições não é muito boa para o esporte. Trago o açaí para vender no evento. E estamos aí, firme e forte para o motocross. Fomos vice-campeão goiano na categoria nacional B. Infelizmente, a primeira etapa não deu muito certo. Nós, a moto estragou, estava com a moto emprestada. A prefeitura, juntamente com os amigos lá de Rio Verde e de Edeia, Fizemos uma vaquinha lá e eles conseguiram uma moto para mim correr no final do campeonato. Ainda conseguimos duas vitórias, um terceiro lugar e fomos vice-campeão do, do campeonato. Alberto, eu fiquei sabendo que eles estão querendo acabar com essa pista e colocar uma empresa. Isso é verdade? É verdade. Eu fui atrás disso aí, ia averiguar e consegui ver que é verdade. Eu estive até na Câmara Municipal de Cesarina que eu queria, eu queria o projeto. Eu queria ver esse projeto para me poder estar tá mostrando aqui hoje. Mas eu não consegui pegar a cópia desse projeto na Câmara. Não sei por qual motivo, mas não quiseram me entregar. Mas eu quero dizer aqui a todos vocês que é verdade, a Prefeitura doou dois alqueiros de chão para fazer um abatedor de peixe. E eu fico assim, para nós foi uma surpresa muito ruim, porque desde 2002 eu consegui trazer o motocross para cá com alguns colegas é, e amigos. Então a gente... É, acreditou que podia, o ex-prefeito doutor Rafael acreditou no nosso sonho e nos deu a oportunidade de fazer a primeira pista e trazer o primeiro motocross para cá, que foi o maior sucesso. Linda Vista parou, o trânsito ficou parado, mais de 5 mil pessoas e sempre foi assim a cada corrida que a gente conseguiu fazer. Mas agora o motocross parou porque o prefeito não, não pôde ajudar, não sei por qual motivo, mas os pilotos nós estamos aqui. Nós precisávamos de apoio, nós precisávamos ter um galpão, ter um ponto de apoio aqui. Para os é, assistentes, para a pessoa que vinha assistir, né? é, familiares do piloto. Mas nós conseguimos fazer até um rancho. Foi de piloto a piloto. Um deu um saco de cimento, o outro deu uma mão de obra. Conseguimos fazer um rancho aqui para poder é, apoiar os familiares dos pilotos. Mas o prefeito até então não quis fazer nada, não quis ajudar e agora vai acabar com o motocross, vai acabar com o futebol em Linda Vista porque ele doou o campo gramado também. Eu só queria que o prefeito manifestasse ao povo de Linda Vista, à nossa associação, o que, que é isso, o que, que ele quer fazer com isso acabando com o esporte, porque a saúde ele já acabou, aí o esporte ele já está acabando, as estradas estão uma calamidade. Não tem, não tem condições, uma administração tão péssima dessa. Eu fico envergonhado de ter lutado dia e noite para buscar voto para fazer o prefeito Franquinho ser o prefeito atual de hoje. Tenho muita vergonha e peço desculpas ao povo que eu saí atrás pedindo voto para votar no Franquinho. O Franquinho hoje está fazendo... A maior palhaçada no município de Cesarina. Sabendo que essa pista aqui, tá, o pessoal está querendo destruir essa pista? Uai, eu não estava sabendo não. O Zé Branquinho até avisou a gente aí para a gente vir aí fazer um movimento, porque é, é feio deixar uma pista dessa aqui. Um grande público vem participar aqui do evento, vem correr, vem treinar. Você pode ver que os meninos estão tá treinando aí, todo mundo acha bom. Muitos vêm por, de treino para o, o campeonato, outros vêm porque gostam do esporte. Minha esposa mesmo corre. E eu acho que não poderia deixar acabar não. É um evento que está crescendo muito hoje no Brasil, é o motocross, cross scout também. É uma modalidade que está nova aí no mercado aí do motocross. E temos que focar aí e não deixar acabar com isso aí não. Qual que é o seu nome completo? Lauanda Silva Naves. Você vem da onde? De Adé, Goiás. O que você veio fazer aqui em Linda Vista? Vim treinar na melhor pista da região. O que, é que significa para você o motocross? Nossa, é uma, um esporte de superação, que a gente está na pista para superar a gente mesmo. Nem tanto as outras pilotos, os outros pilotos, é superação mesmo. E a pista aqui é boa? Muito boa, muito boa mesmo, a melhor pista, tanto na chuva, porque a areia é, é, é bem tranquila de andar, tanto seca, super boa a pista. Você está sabendo que eles entraram com decreto aí doando essa pista para uma empresa e vão acabar com essa pista? Meu Deus, não acredito nisso. Você sabia? Ué, eu fiquei sabendo um comentário, mas era. Achei que era só um comentário mesmo, né? Muito ruim. Eu acho é. que seria um desperdício de pista e tal, de, de terreno, porque a pista é muito boa e já tem muito tempo que ela tem aqui. E qual que é a sua mensagem que você deixaria para que eles não pudessem acabar com essa pista para vocês? 
Olha, é... a gente tá num tempo muito difícil de, de dinheiro, de, de coisa, sabe? Eu acho que vocês não deveriam pensar só nesse, no, nos bens materiais e deixar ela, porque ela... Hoje não vem crianças, mas vem bastante crianças, vem família inteira. Eu, meu esposo anda, é, muitos casais andam, muitas famílias inteiras. Eu acho que, senhor, que vocês deveriam prestar bem atenção e não fazer isso, que é uma, uma ótima pista. Você apoiou o Franquim e hoje você precisou dele. Ele está acabando com o esporte, com o futebol. O pessoal sai de várias cidades para vir cá prestigiar. E também, você falou, da tá nascente. Tem uma nascente que ele quer acabar com essa nascente também. Justamente. Aqui tem uma nascente no fundo da pista de motocross. né? É, eu, nós vamos reivindicar os nossos direitos. Porque nós estamos aqui já há 15 anos. Nós estamos aqui nesse terreno. E foi um ex-prefeito... Nicinho, a de Nilson Sirico, que trouxe a gente para cá. A pista era em outro local e ele queria fazer um loteamento e trouxe a gente para cá. E nessa época, o vice-prefeito era o Franquinho. O Franquinho era vice-prefeito. Ele entregou essa causa aqui para nós, aqui de braços abertos com o prefeito Franquinho na época. E hoje ele está tirando uma alegria, uma felicidade, uma distração. E está tirando o movimento que vem para cá, os pilotos vêm, todos os pilotos que vêm de fora, dos municípios, de Goiânia, tem muito piloto que vem aqui. E Linda Vista hoje é conhecido do estado inteiro por causa do motocross. Está tirando é, o ganho dos comerciantes daqui, porque os pilotos vêm, faz compra aqui para poder ajudar o povo do lugar, os comerciantes. Então está acabando com tudo. O prefeito Franquinho está deixando o nosso município um caos. E essa nascente aqui, eu, eu penso, o que, que ele vai fazer com isso aqui? Vai acabar com a nascente, gente? Montar um frigorífico de, de peixe, um abatedor de peixe? Vai jogar esses dejetos na nascente? Isso aqui nós temos que preservar. Uma nascente tem que ser muito bem cuidada. E como que eles vão fazer com a decantação aqui? Vai fazer a decantação e vai jogar o restante tudo na nascente. Vai acabar com a nascente, vai poluir tudo essa água vai poluir o corgo lá mais para baixo e vai acabar, vai acabar com isso aqui tudo. Quero dizer que você não é contra a empresa, mas desde que ela não vem para cá para desmanchar a pista de vocês. A empresa é bem-vinda, mas que você seja o prefeito e os vereadores escolher outro local. Justamente. Olha, tem espaço de sobra. Tem terreno aqui que hoje é, é, não tem nada no terreno. É um pasto, tá jogado, tá? Não tem nada. Então... Vai mexer numa pista de motocross, num campo de futebol gramado? Eu acho errado. Nós poderia receber, a gente pode receber essa empresa aqui de braços abertos. Mas mexer no que está pronto, destruir uma coisa que a gente gastou muitos anos para poder construir, eu acho isso errado. Pode vir a empresa, tem, tem terreno muito suficiente para fazer essa empresa aqui, para trazer essa empresa para cá. Não precisa destruir o que está pronto. Eu acho que deve ter alguma coisa errada nisso aí. Seu nome completo? Gregory Simão de Brito e Silva. De onde você veio, Gregor? Eu sou de São Luís, mas hoje eu moro em Palmeiras de Goiás. E vem correr que linda vista? Vem porque é o lugar mais próximo para a gente poder vir desfrutar desse esporte aí, né? E você está sabendo que eles estão querendo destruir essa pista de vocês e pôr uma empresa aqui? Então, eu não estava sabendo até agora, mas eu acabei de receber a informação, mas isso é péssimo né, para a gente que, que pratica o esporte não tem, e não tem é, espaço é, próximo aqui da gente. O único lugar mais próximo é a, é a pista aqui de Linda Vista. Então, é um, é, vamos dizer assim, é muito ruim né, ficar sabendo a informação dessa. Porque assim, não beneficia só um nem outro, é, são vários pilotos que vêm treinar aqui, uhum. piloto que disputa o Campeonato Goiano, piloto que disputa o Campeonato Brasileiro, vem treinar aqui. Então é, é ruim para o esporte e também para todo mundo que pratica. Né? Eu acho que fica assim, quem deveria dar o espaço, é, tomar esse espaço para poder é, colocar empresas que já, já têm seus capitais, acho que é complicado isso aí. Acho que deveria assim, olhar mais para o lado da... Da, do, do povo também, não só em prol de interesses, né?
Hoje, vereadores e prefeito, qual que é a mensagem que você deixaria para eles, para eles deixar essa pista para vocês? Olha, eu acredito que é assim, ó. É, o esporte ele une as pessoas, né? E não só o esporte, é, ele é capaz de, de mudar muita coisa, é tirar a gente que está no meio de coisa errada. Então, assim, eu acho que eles dever, deveriam repensar bem o que, que eles estão fazendo, porque você está vendo aqui, não está só eu aqui, somos vários pilotos de várias cidades, estamos aqui treinando aqui. Eu acho que é um caso a se repensar, porque é igual eu falei, tem gente aqui que, que corre brasileiro, corre goiano e depende disso aqui para treinar. Nós passamos dentro da cidade, a gente viu Cimei há mais de 10 anos, a gente viu, viemos aqui, fizemos uma quadra de esporte, a praça também até hoje, nunca acabou também. Nunca acabou, só promessa e, e entra, faz uma promessa e tal e não cumpre, não cumpre. E acaba com o seguinte, quem paga o preço é a população. Somos nós que acabamos sendo os prejudicados depois. Pagamos o preço pelos que eles fazem errado de, lá em cima. Então, e outra coisa que eu fico indignado, os vereadores, temos nove vereadores para fiscalizar obras, para olhar o que o povo está precisando. O povo necessita de uma coisa bem certa, uma coisa boa. E temos nove vereadores para não fazer nada de certo. Nove vereadores. Teve, parece que, um ou dois votos contra esse projeto aqui, uma semana antes da última votação. Mas quando foi na outra semana, até aqueles dois vereadores, eu acho, que votou contra, votou a favor. O que será isso? Por que será que a pessoa hoje é contra, mas na próxima semana, é a última votação, ele votou a favor e o projeto foi votado, todos os vereadores aprovou isso aqui. Aprovou uma coisa que vai prejudicar o nosso município, a população, prejudicar a nossa associação, os pilotos de motocross, o esporte de linda vista. Eu fui nascido e criado aqui, eu fui nascido no ano de 1977. Conheço bem o nosso município, conheço a história da nossa política e do que vem acontecendo em linda vista. São só verbas que são aprovados, projeto e tudo para fazer obras mas fica tudo pela metade, o dinheiro acaba, não sei o que faz com o dinheiro que é para poder fazer as obras. São desviados, desvia o dinheiro público, o dinheiro que é para poder fazer algo pela população, acaba no final que não faz nada e fica aí. É um caos, o município de Cesarina hoje está um caos, nós precisamos, nós precisamos que a justiça, Faça alguma coisa pela população, pela, pelo povo cesarinense. Qual que é o nome do senhor completo? Sebastião Dias da Silva. Há quanto tempo o senhor mora aqui em Linda Vista? Ah, já tem uns 30 anos. O senhor está sabendo que estão querendo acabar com a pista motrocóis aqui? Estou sabendo. O que, é que o senhor sente com essa, com, essa, com essa notícia? Muito ruim, né? Porque aqui nós já fundou esse negócio aqui. Desde o começo eu não mexia com isso, ignorava. Hoje eu sou fã, tem eu e o vô vou de 68 anos, eu quero competir com ele, você entendeu? No cross, e, e eu estou aborrecido por causa de, só desse negócio, que eles querem parar com, com o nosso esporte. E a coisa sagrada que nós temos hoje é o esporte. Aqui. Então tem outro local para fazer aqui, leva para outro local o que eles querem implantar aqui, né? É, põe nós em outro, em outro local, faz a pistinha, mas o, o, o que nós queremos aqui, que a gente está pronto, já fica da moda outra, fica mais barato, tempo, tempo para nós, né? Aqui vocês não abrem mão do motocross nesse local? Não, nós não abrem não. Aqui dá... é, quando tiver um barranco eu estou pulando aqui. Se quiser a empresa vai para outro lugar? Vai para outro lugar. Justamente. Não é contra, mas que ela vai para outro É, vai para outro lugar. E outra coisa, aqui não é lugar de, de montar isso aqui. Aqui é a cabeceira do nascente. Então não, nós, nós não aceitamos isso aqui. Os vizinhos já estão tá tudo aborrecido com esse negócio, que aqui é a cabeceira do nascente. Né? Então nós começamos a laborizar ela aqui embaixo. Foi uns lá, bandalizou, arrancou as plantas que nós fez, você entendeu? Para complicar nós. Mas nós estamos tá aqui, nós não, nós não vai abrir mão. O que eu mais fiquei indignado foi de, de ver o um impulso, a reação que o prefeito Franquim entrou na prefeitura. Não cumpriu não, os compromissos com os companheiros. Né? Eu trabalhei incansavelmente, todo mundo aqui é prova, a população cesarinense sabe, sabe disso. E ele fez um compromisso comigo. Ele foi dentro da minha casa, 
fez um compromisso comigo para mim abraçar a causa da política dele, que ele estaria documentando a associação. Aqui o motoclube de motocross de Linda Vista, ele ia documentar essa área aqui para ninguém nunca mexer no motocross, nunca mexer com o motocross de Linda Vista. Então essa área ele estaria documentando ela e ia fazer uma corrida por ano. Então já está já inteirando dois anos, ele não fez nenhuma corrida, procurei, pode ver, ele tem uma planilha em mãos da primeira corrida, que foi a data é, é, que a gente já tinha falado, eu levei para ele uma planilha de todos os custos e ainda mais, eu já tinha 20 mil reais de patrocínio para a gente fazer a corrida e até hoje não fizemos nenhuma, já tinha que ter feito duas corridas e agora nós recebemos essa facada pelas costas, ou seja melhor, um tapa na cara, ele cuspiu na nossa cara, porque ele pegou agora e documentou e vai documentar uma outra entidade aí, que na verdade a gente nem sabe o que é. Mas esse compromisso, eu já começo a dizer, não começou a cumprir desde o primeiro ano do mandato dele. E a gente está muito aborrecido com isso. O povo tem a arma na mão, que é o voto. Então o povo hoje já está sabendo a fazer a defesa. Então quero dizer a você, prefeito Franquinho, abra o olho. Você entrou aí para trabalhar pelo seu povo de Cesarina. E hoje você é adversário do povo de Cesarina. Não faça isso, rapaz. Algo mais que você queira manifestar para quem está te assistindo naquelas redes sociais? Gente, eu peço a vocês que nos ajudem. Se alguém tem uma ideia, tem alguma coisa, ou possa, tem alguma intimidade maior do que eu, que fui a favor tanto do nosso prefeito Franquinho, que hoje eu não entendo o que é a cabeça dele, a administração que ele quer fazer, que tenta nos ajudar a não deixar acabar com o motocross, com o campo de futebol, que doa o outro terreno ali do lado para fazer essa indústria. Mas não faça isso, não deixe acabar, mas nós vamos correr atrás do nosso direito, vamos reivindicar, nós vamos na agência ambiental do estado de Goiás, para ver esse, essa questão da nascente, não pode poluir essa nascente, pode montar a indústria, mas poluir a nascente não. Nós não aceitamos, vamos correr atrás até o último momento. O movimento hoje aqui na pista, são todos os pilotos aqui que estão aqui hoje, é uma confraternização. E vocês também vão acompanhar também aí o CIMEI, a situação que está aquele CIMEI, vão acompanhar a situação da praça que saiu verba para poder fazer a reforma e nunca foi feito. Tem prazo determinado para isso, mas ninguém nunca fez nada. A quadra de esporte, porque está lá inacabada também. Saiu a verba para lá, fizeram pela metade. Lá, lá que está bom de fazer um criatório de peixe, que chove e lá enche tudo de água. Lá que está bom, eu acho que lá é o lugar então, porque eu acho que ali eles fizeram um projeto errado. Ao invés de ser uma quadra de esporte, Está juntando água, quando chove ninguém brinca, não tem cobertura. Aí é sol quente ou chuva. Então está difícil, meu povo. Eu quero agradecer o jornal De Olho no Social. Quero agradecer vocês pelo trabalho, pelo apoio. né? E, e quero deixar claro para o nosso município que hoje nós temos né, esse jornal De Olho no Social que é do povo de Cesarina, vamos dizer assim. Está aqui, vai trabalhar com a gente, não vai deixar. O que tiver de matéria para fazer, para apoiar o povo, vocês estarão aqui. Eu quero agradecer a presença e o apoio de vocês. Vocês têm resolvido muitas questões no município, nos municípios vizinhos, em todo o estado de Goiás. É um jornal que está crescendo a cada dia mais, está fazendo sempre um trabalho bem feito, honesto, né? e é isso aí que a gente precisa. Precisamos de alguém que nos apoia e que abraça a nossa causa, como o jornal de Olho no Social abraçou a causa de Linda Vista.